Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal Hoy, bueno, según habréis visto la miniatura y en el título ya sabéis de qué voy a hablar Voy a hablar de retroachievements.com He dicho varias veces en algún vídeo que iba a hacer un vídeo explícitamente Valga la redundancia también Para hablar sobre esta página Que puede que a muchos de vosotros os interese Ya que es una cosa que... Bueno, es un aliciente más para seguir jugando esos juegos que tanto nos gustan, ¿no? Entonces, eh, os voy a enseñar un poco más o menos cómo funciona y cómo se configura La página, lo único que quiero es que está en inglés, pero vamos, que se entiende todo perfectamente Así que nada, voy a meter la intro y ahora vemos la página más detalladamente y, y os voy diciendo que os va a molar Bueno, pues esta es la página que se llama retroachievements.org, o rg, no punto com, como he dicho antes, disculpad por el, por el error. Y básicamente, ¿qué es? Pues, mira, de todas estas páginas, vamos, estas consolas que salen, Nintendo 64, Sega Saturn, Playstation, para sacar logros. Logros como los que hay, por ejemplo, en, Play en Playstation 4, en Steam, pero... De juegos antiguos de esas consolas retro A través de emulación eh, Lo primero que tenéis que hacer es crear un perfil Aquí está el mío, ¿veis? Donde aparece El último juego en el que he jugado Que esta vez ha sido Glover Porque son los que estoy jugando yo en el canal El Super Mario Bros Los que están coloreados son los logros que he conseguido yo Y si hacéis así Y le dais Uy, se me ha abierto como no quería A ver, dale ahí a ver, que cargue aquí. Si lo veis, pone All Fight Up. Ese es el logro que he conseguido. Use a Fire Flower. Vamos, que tendría que usar una flor de fuego para conseguirlo. Este es fácil. Pero si nos vamos, por ejemplo, yo que sé, a este. Te lo pone ahí también en chiquitito, pero aquí no me deja verlo. Make the White Mushroom Spawn in World 7. Vamos, que en esta habría que sacar el... El famoso champiñón blanco en el mundo 7, más complicado. Aquí tengo lo de Super Mario Bros. 1, A Link to the Past, viene lo completo que están de Pokémon. Y... y básicamente es eso, no tiene más historia. Lo Para, para configurarlo es bastante fácil. Mira, te vienen aquí los sistemas que soportan todos estos sistemas. Eh, podrías tener logros de los videojuegos eh, Luego habría que Que descargarse el emulador Estos son Estos son emuladores Pero vamos, yo os recomiendo eh, Directamente Descargaros el RetroArch Porque donde lo emulo yo Vale para tanto el móvil Como para el ordenador El RetroArch mmm, Este, el primero que carga todos estos y yo creo que es la mejor opción y básicamente cuando encendáis el emulador antes de abrir el juego lo único que tenéis que hacer es eh, ir a la opción a las opciones configuración logros ponéis vuestro usuario de esta página con vuestra contraseña y, y poco más ya lo tendríais ya lo tendríais configurado y cada vez que consiguierais un logro os saltaría muy importante eh, tenéis que tener internet vamos la conexión a internet por norma general activada porque yo por ejemplo cuando grabo algunos gameplays al tener desactivado el internet no me saltan por eso por ejemplo yo me meto aquí mmm, bueno espera aquí me meto en este en mi perfil y veis, en el Link to the Pass hay algunos logros que están desactivados porque no tenía internet, ¿vale? Entonces, eh, es necesario tener 100% conectado a internet. Y poco más, luego por ejemplo, podéis mirar también los juegos. 
yo por ejemplo quiero ver en Nintendo 64 qué juegos tienen logros, ¿no? Pues me meto aquí. Y te vienen aquí los juegos que tienen logros, por ejemplo, eh, Banjo Tui. Tiene 71 logros. Por le das. Y te viene aquí. Te vienen aquí los logros que hay, luego los, el ranking y demás. Yo lo del ranking, los puntos y eso me da más igual. Porque si os fijáis aquí... Tengo 418 puntos. Pero eso a mí me da, me da un poquito igual, la verdad. Así que nada, esto es básicamente lo que quería deciros de RetroArch. Que yo creo que para la gente que le guste mucho los juegos retro... Mmm, ya os digo que es un aliciente bastante... Bastante bueno para volver a jugar a esos juegos que tanto nos gustan de épocas pasadas. Para sacarle los logros y demás. Y como vale tanto para el ordenador como para el móvil. Ya ahí elegís vosotros donde queréis hacerlo. Luego por ejemplo la página yo la tengo en... ¿Veis? Podéis cambiarle también esto. Se lo voy a dejar en verde. Que me gusta más. Y poco más tengo que explicar de esta página. No hay que descargarse nada adicional y además ya mirad aquí en la página de download os viene ya directamente para descargaros el emulador, creo. Algunos sí, mira, algunos sí te vienen. El RetroArch, eh, bueno, te pone básicamente que te lo descargues desde, desde la página de RetroArch.com y en el móvil pues ya sabéis, en la Play Store. Y nada más, este era el vídeo que quería grabaros por si os interesa. A mí... Yo desde que lo descubrí, la verdad es que siempre lo pongo cada vez que grabo alguna guía o algo. Así que nada, yo aquí me despido. Espero que os haya gustado. Podéis darle like y suscribiros si no estáis suscritos aún. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.